サーブには自信があるレシーブさえ入ればもっと勝てるのに悪魔に魂を売ろうディアボリックスペシャルステップ1早いサーブを出す時には第一バウンドを手前に落とすことですでサーブ練習する時には第一バウンドあの何を練習しているかというと第一バウンドをどこに落とす練習です例えば長いサーブ出したい時には手前に落としますとフォームを、えー、スイングできるだけ小さめにすることです極力コンパクトにすることが大事ですステップ2打つ瞬間体の重心を落とすとボール低くなります、はい、でフォームをスイングをできるだけ小さめの方がおすすめですスイングをできるだけ小さくします同じモーションで当たる瞬間加速して止める感じ加速して止めるサーブが自分のサーブが高いという方多いと思うんですけどなんで高いかというとラケットとボールの高すその位置が少し高いのでもうちょっとこう。打つ瞬間、体の重心を落とすと、ボール低くなります。ステップ三、横下、横上、同じコースでも変があった方が、やっぱ。相手が結構ミスしてくれるので、えー、ちょっと見本見てます。横下ですね。はいはい、で、横回転です。横回転。横下。うん、横下。アンプサーブ最初のモーションをほとんど同じようにしてで当たる瞬間は上なのかで当たる瞬間は横下なのか当たる瞬間その横回転なのか瞬間的に変えていくとあの結構効果が出ると思いますあと横下回転出す時には、えー、ラそのボールをこすることがメインなので摩擦することがメインですで、えー、手首をたくさん回して最大限に回してで当たる瞬間は急,急ブレーキで止めることがコツです切れるコツです、うん、逆に、あのー、回転いらないでスピードを出したい時にはぶつけることが大事ですボールを飛ばす時にぶつけていくことがすごく大事です今の速いサーブは私も現役時代にサーブから3球目でよく使ってたサーブなのでまずサーブで、えー、と相手を少し押すまずスピードがないとやっぱ効かないのであスピード出るサーブを相手をちょっとびっくりすると大体クロスに変えてくるので3球目簡単にもう待機しててストレート持っていくと結構相手をどうぞで効きますサーブから3球目よくそれで特定してますよかったらどうぞ。